This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Adlong Martes ka na itong tanan. Sa makaw sa pa-welcome, welcome and welcome ng atong tuluman noon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. April 13, 2021. Suwat so tampo na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usap ka nagngalan o Jenny diha sa bansalan. Congratulations sa mga winners sa itong weekly draw kagahapon at lawa 25,000 pesos para kay Jason Cosme of Kabulakan Santa Catalina Negros Oriental. Paki tubag sa imong number amo kang i-try og tawag apan ba kami tubag. Og si Bonifacio Merencilio sa Magpet North Cotabato cannot be reached ang imong number. Paki PM sa atong sensorly at your own Facebook page sa number nga pwede namong matawagan. Again, congratulations kay Bonifacio Merencilio diya sa Magpet North Cotabato. Ikaw ang atong weekly winner kagahapon, 25,000 pesos. And Jason Coime of Kabulakan sa Catalina Negros Oriental. Og syempre alang sa gusto mo appeal sa atong nans million bonanza. Simple lang pagkabuhaton sa inyong papalit sa atong produkto selfie sa butika kung di ka man nagpalit. I-post atong sensorly at your own Facebook page. Og i-PM ang inyong kasinatian pamasin. Kamo ang atong mamahimong weekly winner or mamahimong quarterly draw winner. June 28 ang atong uh, another quarterly draw. Okay, stand by karon to to alang sa suwat tampong atong paghatag og pagtagad. Di na ato letter sender usa ka nagngalan. Og Jenny, stand by Jenny alang sa mo suwat din siyempre sa atong tulumanon. Sensorly. Ate Arlene. Jenny Tagabansalan ate Nakapadangat na ko sa kusuwat ni Adtong Tuig 2017 Kabahin sa kong anak Nga dili ihatag sa akong ugangan Nga taga Luzon ate Taga Pangasinan Nagpadala ko gutro Nining maong suwat tampo Gusto kong Makahatag kinig pagtulunan Sa obang inahan nga susama ka da ko o kasinatian. Sugdon ko sa diyang gituman ko ang imong tambag ate. Nga modo sa public attorney's office. Nangutan ako kabahin sa akong problema kung unsay akong angayang pagabuhaton. Gusto ko makuha ang kustodiya sa akong anak. 
sa imong giingon kani adto ate. Miduol ko. Gigiyahan ko nga moadto sa DSWD aron didto mga yugtabang. 2017 ate. Wa ako maglangan. Mibiyahe ko paingon sa Kauluhang Maynila. Aron nga makuha ko ang akong anak. May nalang gani kay nakatigom ko og 20 mil ate sa bangko gikan sa kong pagtrabaho. Sa Osaka Factory din sa Bansalan. Na ako'y maguwang sa Manila. O dito giplano na ako ang tanan nga angay kong pagabuhaton. Step by step ate. Giplano ko ang tanan. Unang lakang akong gihimo February 2018. Mao kini akong pagbiyahe pa ingos Manila. Salaktod ate. Miabot gigos pangasinan. Aron sa pagduaw sa akong anak. Og didto ate nagkita kami usab. Sulod sa tulo ka tuig. Gikan ni atong katapusan namong pagkita sa 2015. Ate R. Salamat na lang ate. Nakaila pa ka na ako ng akong anak. Nagpasalamat mo kay Moduol gihapon siya ngari ka na ako. Huwag nakita ko yung sitwasyon. Wa siya maka-eskwela bisag utso anyos na siya. Gani. Ang yang amahan, huwag gihapoy kausaban. Namin niyo kinipag-usap apan huwag magdugay gibiyaan gihapon sa iyang kaipon. Tungod lagi kay mangulata siyang asawa ate. Huwag lang sa dayon ako hilabdi ang bata. Para dili sila makalata sa akong plano. Nagstay kog three days ate. Tapos may balik na Pudgos, Manila. Sa balay sa kong ate. After one month, may duaw na pagkog utro sa kong anak. Gi-invite ko sa ikadisyo otso nga adlaw na taunghan. Sa igagaw sa kong anak ate. Dinhi, gibuhat ko ang ikaduhang lakang. Human sa birthday ate, nakiksulti ko sa amahan sa kong anak. Ako siyang isawayan sa paghangyo. Kung pwede hulamon ko ang bata, bisag kadali lang. Gusto lang akong isuroy siya ate. Giingnan ko ang amahan sa kong anak. Muad to lamang kami sa balay sa kong ate sa Manila. Wagid ko masipiat ate. Sa akong pangagpas. Wagid misugot. Ang amahan sa bata. Hinuon. Nasuko siya nga rikan ako. Ate R. Matod niya ate. Di pa kuno ko makontento. Giaway ko niya. Apan wa na ko siya patuli. Dili ko gusto sa amok. Busa mi adto ko sa kong ugangang babae. Nanghangyo ko ate. Kay siya may nagatiman sa bata. Apan sa mot nga dili siya musugot. Nga akong hulaman ang akong anak. Mm-hmm. 
matod niya pagmudako na ko akong anak o muabot ng 12 anyos. Ay ha pa daw nila ipahulam nga rika na ko. Grabe na akong hilak ate. Nagbakho ko sa tubangan sa kaugangan. Giingnan ko siya nga. Dugay ng panahon. Nga naasa ila ang bata. Mangaya ko gamay lang hikayon. Nga masulo siya kadali. Hapantili gud sila mo sugot ate. Muy hinungdan. Wa ako'y nahimo. May pauli lang una ako sa Manila. Nagpabugna ako sa gibati ate. Sobrang kagoo lang ako gibati. Huwag din hina ko na hunahong na. Nga dili gud nila ihatag ang akong anak na rikan ako. Bisa na gulaman ko lang. Dili gud nila itugot. Gisawayan ko na sila sa paghangyo. Kay gusto kong maayo ang among kabubuton. Apano wagid sila kaluoy nga rika na ako ate? Busa, nakahunahuna ako. Ang katapusang lakang akong paghimuan. Iagi na nako og legal ate. Giandam ko na akong kaugalingon. Padanglit diligid na ako magkuha ang bata. Dawaton ko na lang. Ang importante ilaban na ako, ate. April 2018, ate. May balik ko sa Pangasinan. May diretsyo dayon ko sa munisipyo o nagkuha ko kopya sa birth certificate sa bata. Pagkahuman, may duol ko sa DSWD. Dito ate. Nangayo ko og tabang o gisaysay ko ang tanan nga to kanila. Salamat na lang. Kay ilang iaksyonan dayon ate. Ila kong ipaadto sa police station. Gitagaan ko request nga magpauban og rescue sa akong anak. Tuod man giubanan ko sa DSWD og mga pulis. Sakay sa patrol car ate. Miadto gilayon kami sa balay sa akong ugangan. Og dinhi ate. Nakigsulti kanila. Ang DSWD Ipangota na sila Nga nung wag ipatungha nga akong anak Katungod sa bata Nga makatunghag eskwelahan O din hi ate Gipanigan ko sa DSWD Kaya naabando na Ang pag sa akong anak Dili sila mudawat Sa desisyon sa DSWD Buhos sa pinagi Sa mga polis Persahan nga nakuha ako ng akong anak ate Nagkagubot kami Nag-inilugay sa bata Apanwa sila na himo Kay na ay mga pulis Salaktot Nagmadaugon ko ate Nadala ko ang akong anak na tapot lawas lang ang bit-bit. Hilabihan ko lipayan at higayuna. Nakuha ko ang akong anak. Muy hinong dan ate nga may pauli dahil ko sa Mindanao. D. 
dinhi. Gipa eskwela na akong akong anak. Nagsugod siya o grade 1, ate. Sa kasakit o kalipay. Mag-uban kami. Nine years old na ang akong anak sa diyang na grade 1. O karon grade 3 na siya. O 11 years old na po siya, ate. Nagpasalamat ko sa labang magagagahom. Gihatag niya. Ang akong panganday nga makauban ang akong anak. Gituyo ko sa pagpadangat kini akong kasinatian. Pamasin makahatag kini. Huwag pagtulunan sa mga inahan. Nasusama ka na akong nahikawan. Mau kini akong kasinatian sa kinabuhi. Dagang salamat sa mapaghatag o pagtagad akong suwatampo. Sensually yours, Jenny. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Jenny, sa mga papadangat ni Maswatampo ni Atong Tuluman noon sa Sensorly Ate Arlene. Congratulations. Nakuha gin ni mo ang imuhang pangandoy nga makauban ang imong anak. Ate Arlene, Dili po di ay lalim ang iyang diantos. May nalang gid ate kay nakaya gid niya nga ipaglaban ang iyang katungod ate. From Joy of Oroqueta City. Ate R, dapat mapakita gid kagkaiso. O di gid ka magpakita katalaw. Ilabi na kong imong tanaw ikaw ang gidaog-daog ate from Chris of Quezon Bukidnon. Sana di mo binabale wala at I believe ko sa Karisgada sa Larsender. Tama lang yung ibuhat ate nga kuhaon ang yung anak. Tungod kay iyaha ka ng katungod ate from Lorna of Matina, Davao. At I para sa Larsender, congratulations. Dili lalim ang pagpakigbiso gayang gihimo. At least ate malipayan siya karon og malinaw na iyang hunahuna nga nakauban niya iyang anak from Ida of Lagindingan. Ate R para sa Larsender. Magpasalamat siya sa labaw makagagahom. Kagitagaan siya kaisog nga matuman ang iyahang pangandoy nga makuha iyang anak ate. Pag-abot sa panahon, ihatag niya po niyang kapasailuan para sa iyahang bana o dapat okay na po ang relasyon sa iyahang amahan o sa bata ate from Vicky of Hinguog City. Para sa Larsender ate Arlene, saludo ko sa iyahang kaisog. Bisan kalayo sa maong lugar, nangisugi siya sa pagkuha sa iyang anak. Hinaot ate nga mamay mo kaling sample sa mga inahan na i-fight gida ilang katungod para sa ilang anak from Annaline of Tangob City mm-hmm. 
Where you go, I'll always be with you. Love you so much, I'll never let you go. This feeling so new, it's like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Again, thank you so much, Jenny. Sa imo papadangat imo sa watang paning atong tuluman sa sensory ati Arlene. Well, sakto ka na. Tugod dog alang sa imo anak, dapat ipaglaban ni mga imong katungod. Luna'y daghang pamaagi, nga legal, nga pwede ni mong himuon. And thank you nga nagmalampuson ka. O salamat sa mong pag-share sa ikaduhang bahagi sa mong kasaysayan sa kinabuhi. Mang hinaot ko nga unta, magmalipayan ka o ga syempre, mahatag mo ang imong pangandoy para sa imong anak. And sa pikas bahin, mang hinaot sa bako nga mahatag mo ang pasaylo sa mga tao nga nakasanga na kini mo. Tumag kay Usakine sa pamaagi nga mas hingpit ang atong kamalipayon kung gaan ang atong kasing-kasing away baggage sa sulod ni Ine. Again, thank you very much. Jenny, sa mo papadangat yung maswatang pa ni Atong Tuluman nun. O susama kang Jenny, kung ka mo ato ni kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay ipadangat sa Atong Tuluman nun. Sa sensor li Ate Arlene, pamahasin na yung maswatang pa ng Atong Sunod ng Paghahatag at Pagtagay. Kini si Ate Arlene, ayon mo yun nga salamat. Bye bye, I love you. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.